。你好，我们是全杰科技，我是高金海，我们现在开始为您做教学展示。你好，我是高君海。现在我们来介绍 Geo Studio 里面的一个蛮重要的功能，那就是 Quick。那主要做动态的分析，常常是受到地震啊、一些外力的一些影响。那我们建议你，如果你是新的使用者，一定要看这个影片，因为我们将会从最基本的数值模型建立起，然后基本的功能。加边界条件等等，首先你必须建立你的 model 模型，就是一个几何外形。然后建立完模型，给定好边界条件就解答，解完答完你就要看康出的结果，那你那更了解你分析的结果。那你只要把这个录音档按下去打开，那就会开始了。那你也可以看我们搭配 PDF 档。那我们现在就开始来帮你做示范的。那我们的这个示意图可以看到，这是一个坝啊。那这边有一个弹性系数哦。那在这边左边呢是一个坝的，这个是一个水。那下面的 foundation 的 soil 就是基础的土壤呢，是一个松的土壤。那当然是这么假设，因为它不可能，不可能都是非常的扎实啊哈。那它所有的参数哦，弹性系数啦，哈，哦，那个 poison ratio 啦，然后受到了压力的，全部都在这边。然后当然我们要考虑，因为坝这边会有大坝会有水嘛，水，那我们就看它的排水线哦，也要把它列入考虑，受到水的压力。那我们这边就可以看到了，这是 under drain 这边排水的，那这是。平均的这个水的，那这个水的压力当然是垂直哦，这个它的 surface 它的表面，那这个下面是 p o u r water， 那是孔性的水的水压，那也要考虑进去，那不然就不叫大地工程了哦。那我们的地震是持续十秒，那大概是最高是零点三个 G 哦，正负，因为这是地震嘛，然后大概平均数可能就在。三，然后到零点一是，哦，哦，标准差哈、哦，那最大的哈、哦，那这个大概就是我们加速度的情况。那开始的时候我们要按这个 quick 这个，那过个五秒钟开始一个新的档，然后他就会问你你要做哪一个分析，那要给一个名字啦，啊，随便你给一个名字，可是方便你记忆就好了。那在分析的 type 这边，你可以按一下看看 ，OK。那 initial static， 哦,哦，很多种可以去选。那你的这个 condition， 哦，这是 water， 哦，这都可以去选。那接下来我们看一下它的工具列有哪一些啦。哦。那这个是跟每个分析都一样，标准啊 ，looming l o o m o u t grid 啦、啊，命令 sketch 就是画外外形的分析，等高线哦，是换看结果后处理的。呃，当然，我们先要设定一下页页配齐哦。那这是随便你怎么设的哦。那你用 millimeter 哦，或者是 inch， 这都可以。那你设定好之后 ，OK。那我们开始就要设定我的用力单位跟比例哦。那你这边你可以去选。那我们根据我们爸的这个结的外形，那比它小的比它小，大的比它大一点，那全部把它列出来。那比例这边也要。设定好一下哈，然后这是两百两百，这是一个比例的问题哦。OK， 那我们开始设定的这个 grid， 让它把 grid 都秀出来哈。那可以 snap snap 就直接可以连取，抓到网格点。那常常你必须要把答案存一下，以免忘了存。那电脑共估的时候，那你估都来不及。那开始，我们把看一下，论配齐，让它整个配齐，用这个放放大器，整个都看到。那再过来，我们把轴把它定义好，然后这是左下右上把它框起来，拉上去哦。那记住你要画大一点，你的轴必须你的比你的把大一点哦
。那因为我们刚才就是设一公尺一公尺的啊。那这边我们每一个的 increment 哦，它的 tick 间隔我们都可以去设定哦。OK， 那我们就用 polygon 来开始画我们的外形哦。那这个外形等一下会很有用，就是滤镜的时候可以用。那我们再继续画大的外形哦。滑鼠你点最后点 ，OK， 然后按右键就离开即可哦。那你也可以做一些文字注解，那这个跟计算是没有什么帮忙的，帮助你。记忆而已啦，那可以放到任何位置，这是文字的哦。注解这一个区域哈，是安哥最。那我们开始需要画 region 的区域的，然后再放你的材料性质啊哈。然后再过来就是 mesh 网格化了，然后我们在 draw 里面哦，我们要画 region 的哦，那这是下方的哦，就是下方的这个土壤，就比较稀疏稀疏的土壤哦，那就是比较容易变形。那上方就是把的，就是刚就是混凝土的哦。OK， 那这两个弄好之后呢，哈。我们要把 material 材质把它放进去，那因为这个是没有的，所以我们要给它一个名字，那这是 dam bar， 然后我们 linear elastic 线性的哈，啊，弹性哈，然后你当然可以给个颜色啦，但是不关计算，那最重要是你的单位哈，这是 unit weight 的单位重量，然后它的 damping ratio，damping ratio 就是这个呃弹这个这个。比哦，震荡的哦，然后它的这个 constant 的这个压力是多少 ？OK，KPA，、okay. 那我们不止一个嘛，因为我们两个，我们先复制它。那我们这一个是是 foundation 的 DG 哦的土壤的，换个别的颜色比较好辨识哦。那数据把它修改一下。那 poison ratio， 我们在这边可以 water pressure， 你是可以给一个方向的哈，然后我们按下去，那估计大概，那先选一个，如果你觉得 OK， 那就可以了。那等一下，我们会把它放进去哦。这个方向一样哈，啊，就是就是循环的方向哦，循环的方向哦那我们这是第二个，这是 s a m 的哈 ，OK。然后 initial water water table， 我们现在开始要输入了哈 ，draw 一个 ，OK。initial water table， 开始画这一个哈 ，water table。这个是哦 ，under drain 的这个线，然后再过来把它 boundary condition 的边界条件的，边界条件有一些我们就可以了解，就是说有一些它受地震影响，它会动；有一些它可能水平动，有一些是垂直动，有一些是两边都不动。那我们必须设定好 ，OK， 
这是水压，哈 ，reservoir 的水压。那我们开始把这些放到这一些线上哈，或是点上 ，OK。那 fix x， 我们的 x 这边是不动的哈，我们只会动 y 哈。那这是实际工程考量，你必须去了解。这边最下面应该都是不动，这是没办法的。当然它会动一点，可是实际模拟分析你不能这么干哈。那现在。几何外形就 OK 了，嗯，然后再过来我们就看它的 final element 的 mesh 的哈，那 mesh 的你要一公尺或更小零点五公尺，两公尺都可以啊，你根据你的间隔你去做决定，当然是。重点的部位，你面洗要越细是越好啊。这只是在看有没有把面洗显示出来的功能、啊。那我们开始 verify 你的 data 到底有没有错，没有它大概就不会出现 error。那再过来我们就可以准备计算了，计算机按下去那就开始计算了。那我们目前的这个程式，哎，面洗不是很多了。大概四五秒钟就会结束了，算完，算完你按这个康数了，那这个等高线就通通会出来了哈。这是 Y total stretch 的哈，那也有 X total stretch 的哈，那你这边可以随便你去选，那你这个 label 就可以把它画出来，点上去它就可以画出来，你要记得要点在这个等高线上哈。换一下哈，这 pour water 的这个 pressure 的啊，这个因为是 pour water 的 pressure， 所以这个很线性的哈。然后这边你也可以定义一个新的啊 vertical 的 effort， 然后你可以去选啊，啊不同的情况，然后你再去画它。那你这边可以用不同的检视的方法啊、哦，在这个笔里面，然后 key 里面的分析里面，如果你想要做第二个分析，使用相同的几何外形，你用 add 这边按下去，那这是我们的新功能，因为在一个工程里面，往往你有不同的条件，但是相同的几何尺寸，那比如说地震大或小，周期长或短，那不同的搭配来检讨我们的。这个设计是不是合理哦？那一样要给个名字啦，先给个名字，然后你换成别的，比如说 linear dynamics， OK， 给个名字哈 ，dynamics， OK。那我们用 initial 账号配论，就是。他原来的爸妈哦，这是母子的观念哦。OK， 那我们这次就不一样了，这是用 parent analysis， 那我们有时间的概念的哦。OK， 因为我们时间有这些地震的资料嘛。OK， 那我们就输入地震的这些资料，你把它 import 进来哈、哦。那我们这边。有一个 A C C 的这个资料，那这个你必须用时间哦，时间跟你的这个大小，那把它放进去，然后你要把它 apply 进去 ，OK， 那我们这个就输入的资料就可以看到了。那为什么
，这可以模模拟地震的震荡结果，那就是靠这个外力的输入质量。OK， 那我们这边呢，十秒，那实际上是五百个 data。OK， 那我们现在要加入到我们 boundary condition 的，那我们。我们要把这个先移除掉了哈，因为现在我们做的是针对地震的。OK， 我们现在 Point 看一下啊。这现在主要是要把地震的资料把它放进来啊那我们有这两个点，就是我们的地震源了。然后我们来看一下，分析它的结果。OK， 这个会比较久一点哦，哦，可能要四五分钟才会有它的结果。那 depend on 你的电脑的速度了。那分析完之后，我们就要看结果了。因为我们的功能非常多哈，所以我们也无法一次讲完。那我们先用这一个简单的范例来看一下地震，哦，的外力是怎么来影响它。那结果来看一下哈，那这是个应力的一个情况，应力等高线。那我们比较有兴趣的，可能看它应变到底是怎样。我们可以画 graph 最某一个区段的哈，那给一个名字，那主要就是对 x acceleration， 哦，那我们要把那个区段把它框起来，那我们这边是 history 的 point， OK， 那我们就可以看出来它受到的这个情况，这刚才跟地震的资料是一样的。这是显示没有新宝而已啊，然后我们再新增复制一个，那在 base 的情况大概是怎样？我们看一下，把 base 这个点一下 ，OK， 哦，就是大小不同哈 ，OK， 两个资料。从重叠起来来显示 ，OK。那这是第三个图形哦。那这是 relative 的 x displacement 哦，就把它框起来。因为这是一个时间资料，所以。它是全部把它画出来，看起来会比较恐怖啊，但事实上没那么恐怖，就是 x 的位移，那对 y 的高度，因为这高度是这样子嘛，哈，然后。
，你可以看它的 vector 的情况哦，那这是一个变形的一个情况哦。OK， 那在 preference 你也可以看出来了，可以预设哦。那你也可以做一个 movie 影这个影像档哦，那因为它有时间资料，那可以看出它受地震时候摇摇晃晃的情况，这个是还蛮好玩的。那这个做 m o v i 可能要等到快一二十分钟才会做完。那这是已经完美的结果，大家可以看得到，就是受到地震的这个结果，震动的结果。那你可以输出成 AVI 档啊。那这是不同的显示情况。一一般来说，比较高的就是我们定为红色的了。那比较蓝色就是比较这个应力比较小的哈。OK， 你也可以用这个 p r e v e n t 看它的 z o n 的一个区域的哈。然后你也可能对于孔隙水性的，哦，这些的也有兴趣的话，哈，你也可以这边把它加进去，哈，来看一下，哈，就是 pour water 的压力的，我们去看一下它的结果。那因为这个分析事实上都已经在这里面的，那这下方比较软的。地基的一个情况哦，嗯，这个就是 pour water 的哦 ，the pressure 的压力的情况。那如果你需要报告的话，那我们有完整的 HTML 报告。那当然就是输入输出计算的过程、边界条件。那这个比较特别，它要历史一些地震的震动的资料进来。那如果你需要这一些哦修改或需要协助，你可以按这个问号，那就可以出现的。或者你在对我们进来的城市组组这边，那就看到 document 文件，那我们这边会有很详细的文件来跟你解释这个 quick 的，或者你可以用我们的 example 直接搜寻 quick。然后就会出现我们实际上的许多工程范例的档案，你可以直接拿来跑，那也可以看到它的 PDF 的解释。没有办法把所有的功能一次介绍完毕的，所以你请你多看一下我们的范例和我们的 PDF 的。啊，另外我们在网站上也有一些范例说明。谢谢您的收看，再见。全杰科技，谢谢您，再见。